కామండోరు కాదు కానీ ఇంటి వాళ్ళ కోసం ఎవడో వచ్చి ఉంటాడు వీళ్ళకి తలుపు వేయడమే కానీ తీయడం చేత కాదు కొట్టి కొట్టి వాళ్లే పోతాడు అమ్ము ఒకవేళ లక్ష్మీదేవి వస్తే వస్తున్నా అదృష్ట లక్ష్మి కాదు వీడెవడో సినిగాడికి పనివాళ్ళ ఉన్నాడు హలో ఏం కావాలి హలో ఏం కావాలి నవ్వకు పిల్లలు తడుచుకుంటారు ఏం కావాలి ముక్కులు అదిరే పరిమళం దోమలు బిదిరే తాజాతనం పొగవాళ్ళైనా ఇష్టపడే పొగ ధర తక్కువ దూప ఎక్కువ అగరబత్తిలు సార్ మీ ఇంట్లో వెలిగిస్తే పక్కింట్లకు వాసన వస్తుంది అయితే పక్కింటి వాళ్ళకమ్ము వాళ్ళు వెలిగిస్తే నేను వాసన చూస్తా అబ్బా నాకు ఉపసం ఉన్న తల్లి చక్రవాది తండ్రి పెళ్లి కాని చెల్లి ఉద్యోగం లేని తమ్ముడు ఉన్నాడు రెండు ప్యాకెట్ కొనండి సార్ ఇదిగా నీ ఆత్మ కథలు చెప్తే నేను నమ్మను ఇక నువ్వు వెళ్ళచ్చు సార్ 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 మీరు అగరబత్తీలు కొంట మీద నా పెళ్లి ఆధారపడింది సార్ బాబు నన్ను వదిలే నీకు దండం పెడతాను సార్ రెండు ప్యాకెట్లు కొంటే ఒక బ్లేడ్ ఫ్రీ సార్ రెండు ప్యాకెట్లు కొంటేనే క్షవరం క్షవరం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఒక బ్లేడా రెండు ప్యాకెట్లు కొంటే నీకు కమిషన్ ఎంత వస్తుంది పావలా కింద ఆ పావలా నేను ఇస్తాను తీసుకుని వెళ్ళిపో ఏమండి నేనేమన్నా ముచ్చివన్ అనుకున్నారు సార్ పావల వేశారు మీరు రెండు ప్యాకెట్లు కొంటేనే వెళ్తాను కొంటేనే వెళ్తా అవును లేకపోతే వెళ్ళను 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 చంపేస్తా ఇప్పుడు వెళ్ళి వీడి సంగతి ఇలా కాదు ఏమిటిది సందు దొరికింది కదా అని తడుముడు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టావా కాదు మేడం తుడుపుడు కార్యక్రమం అరే మీ నడుము పిడికినంతే ఉంది అగరబత్తులు అమ్మావా అంటే మాట్లాడి వెంట బావా ఏమైంది ఏంటి ఏంటి అంటే ఈ వ్యాపారాలు చేయడం నా వల్ల కాదు ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసి నువ్వు ప్రయోజకుడు వైతేనే నేను పెళ్లి చేసుకుంటా ఇదెక్కడ బుచ్చి బుచ్చికినే ఇంటి మీద చెయ్యేస్తే బుచ్చికి బుచ్చికి అయిపోతా పెట్టుబడి పెడతాను వ్యాపారం చెయ్యి అప్పుడు కావాలంటే బుచ్చికో బుచ్చికి అయితే ఏం వ్యాపారం చేయను సబ్బుల వ్యాపారం సరే ఇల్లంతా డబ్బుతో కలగలగలి అబ్బు ఎవడో నవ్వినట్టున్నాడంటే అంత మన బ్రహ్మ అబ్బు కంపు మరి టవలు నడుము బొడ్డు అంటూ ఇష్టం వచ్చినట్టు బాగుతావా ఈ ఫెబికాల్ తో నీ నోరు బంద్
కొత్త పేస్ట్ అతి రుచిగా ఎమ్మ శుచిగా ఉందంటున్నారు బ్రష్ నోట్లోంచి తీయాలని అనిపించట్లేదని అంటున్నారు ఇంతే కదా నేను చెప్పేస్తా మీ పేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారని అడుగుతున్నారు పెయుకాలు అతుకుపోయింది కూడదే ఇప్పుడెలా రెండు లీటర్లు కరిష్ణాలు వేస్తే కానీ తుక్కు వదలలేదురా అదేంటి గురువు నోరాలా తెరిచే ఉంచావు మూస్తే ఆ తుక్కు పోతుందని ఓహో నువ్వా అనవసరంగా భయపడ్డాను ఏంట్రా మన గజేంద్రుడు భయంకరంగా గీకరిస్తున్నాడు ఏంటో కనుకో ఆకలేస్తున్నట్టుంది పోరు దేవుడు మన జానిడి పొట్ట నింపుకోవడానికే గతి లేదు దాని బానిడి పొట్ట నాన్ స్టాప్ కి ఎలా నింపుతావురా అదృష్టం తగులుకుంటుంది అనుకుంటే భయంకరమైన ఆకలి తగులుకుంది గురు ఐడియా ఏంటి ఏ దెబ్బలా అమ్ముకున్నట్లు మనం ఏ రూపాయలు అమ్మితే కింద చూడు ఇది మగేనుగు మరది అంటే మగేనుగులు పాలివ్వవా ఐడియా మనం అర్జెంట్ గా బ్యాంక్ మేనేజర్ కావాలి హలో డాడ్ నన్న టైం అవుతోంది పది నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను డాడ్ నేను రేయ్ తొందరగా చేయరు అవతల నాకు నిశ్చిత సార్ చూసుకోండి సార్ రేయ్ అట్టు అట్టు కాదు రా ఇటు సరే సార్ ఈ మీసాల్ని షేప్ చేస్తావా బ్యాలెన్స్ చేస్తావా ట్రిమ్మింగ్ చేద్దాం సార్ ట్రిమ్మింగ్ ట్రిమ్మింగ్ కాదు రా సార్ షేప్ చేయి ఓకే సార్ నీ అబ్బా బుద్ధుందా లేదరా నీకు నా మీ సమయదిరా సారీ సార్ డోంట్ వరీ సార్ అది కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తా బ్యాలెన్స్ చేస్తా అవును సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ సార్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే ఇదేనా ఉండండి సార్ మీరు సారీ సార్ సారీ సార్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తా సార్ నిశ్చితార్థానికి పోవాలరా రే సార్ టైం అవుతుంది వస్తాడు వస్తాడు ఇప్పుడు చూసుకోండి సార్ బ్యాలెన్స్ చేస్తా బ్యాలెన్స్ చేస్తా అని చెప్పి మీ సార్లే బ్యాలెన్స్ లేకుండా చేస్తావు కదరా సార్ డాడ్ రే నాన్న బాగా టైం అవుతోంది నా టైం బాలేదు డాడ్ నేను రాలేను రాలేవా నేను రాలేను నేను రాలేని పరిస్థితి డాడ్ ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళండి ఛత్రపతికే మీసాలు లేకుండా చేస్తావరా సరే సార్ నేను చేసిన తప్పుకు నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఏం చేస్తావరా ఏం మనిషి వరా నువ్వు పెళ్లి చేయమని మా ప్రాణాలు తోడేశావు నిశ్చితార్థానికి రాకుండా ఎక్కడ తాగి పడుకున్నావు సారీ డాడ్ సారీ డాడ్ నీ మొహన్ నాకు చూపించకు అదే మాట మీద ఉండండి మీరు నా మొహన్ చూడద్దు ఏమైందిరా నీ మొహానికి ఈ ఛత్రపతికి మీస కట్టు కట్ అయిపోయిందమ్మా ఎంత దారుణం చేసావు బాబు తండ్రి బతుకుండగానే మీసం తీసేస్తావా చాలే నీ వెధవ సెంటిమెంట్ మీసం తీసేస్తే తండ్రి పోయినట్టేనా ఏదో ట్రిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కట్ అయిపోయింది డాడీ సిగ్గుపడి రాలేకపోయాను ఏంటి మీసం పోయింది నిశ్చితార్థం ఎగ్గొట్టేవా ఆ మీసం మాసం దాకా రదే మరి అప్పటిదాకా నీ పిండి సస్పెన్స్ లో పడ్డట్టేనా సార్ డోంట్ వరీ సార్ 
छत्रपति शिवाजी डूबला पकन आशपड़ा <laughs> भारतीय सांप्रदाय स्त्री नाई मगवा चूसी वेल्लिपोटे अला बारे बीर तामीशन का मोहन चूस डे टेबा <laughs> शत्रु दूर का शंकर क्षमता
వాడేట అంత షాక్ ఇచ్చాడు వాడికి మనం కనబడుతున్నామంటే వాడు మనిషి రూపంలో ఉన్న దయ్యమా వాళ్ళ దయ్యం తేజస్ కనబడుతుంటే వాళ్ళ మానవాతీత శక్తి ఏదో ఉందన్నా శక్తి లేదు సుత్తి లేదురా రాక్షస గణంలో అమావాస్య నాడు మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన కొందరికి దెయ్యాలు భూతాలు కనపడతాయని మా సీనియర్ గురులు చెప్పినప్పుడు అని కొట్టి పడేశారు కానీ ఇప్పుడు నిజమే అని తెలుస్తుంది ఇలాంటి ఎదవలు ఈ పెళ్లిలో ఇంకెంత మంది ఉన్నారా ఏంటో రే ఉంటానికి ఛాన్సే లేదు ఇలాంటి ఎదవలు నూటి కోటికి ఒక్కడు ఉంటాడరా మళ్ళీ ఎదురు పెడితే ప్రాబ్లం ఏమో ప్రాబ్లం లేదు తొక్క లేదురా కనిపిస్తూ వీణ్ణి కనిపించకుండా వాళ్ళని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిద్దావరా ఏమైందిరా నువ్వు ఎప్పుడైనా దయ్యాలని చూసావా పార్లమెంట్ లోనా పబ్లిక్ లో నా లైఫ్ లోనే దెయ్యాలు చూడలేదురా నేను చూసాను నాలుగు దెయ్యాలు నాలుగు దెయ్యాలట ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఉంటాడు కదా కల్తనే ధరలో పీడకలు వచ్చి ఉంటుంది పీడకలా నీ పాడకల నేను డైరెక్ట్ గా చూసాను చౌర్ కొండి సార్ మీ కనబడితే నాకు కనబడలేదా రే మేము దయ్యాల సంఘ చూసుకుంటాం నువ్వు మిసల సంఘ చూసుకో దయ్యాలు మాత్రం లేవు సార్ నువ్వు వెళ్ళరా సరే సార్ బహుశా వీడిని చూసి దయ్యం అనుకుంటావు వీడి ఒక్కడే అవి నాలుగు దయ్యాలు బాబు ఇప్పటిదాకా మీ డాడీకి నానా రకాల స్కీములతో నరకం చూపించావు ఇప్పుడు ఈ దయ్యాల స్కీమ్ కొత్తగా మొదలెట్టావాబు ఈ సంగతి మాకు చెప్తే చెప్పావు దయ్యాల్ని చూసారని పెళ్లి వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పదు అర్థమైందా ఇదిగో ఇప్పటికే నువ్వు తెలివైన వాడు నమ్మించడానికి మా తెలివి తేటలు అన్ని ఖర్చు అయిపోయాయి దయ్యాలు చూపిస్తాను నేను చూసాగా వాటిని చూసా ఏం ఆశ్చర్య పోలే వెళ్ళి రక్ష తీసుకో మరి దయ్యాలు వాటిని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకు వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకు పడుకో one day one fine morning i will prove there are devils four devils four devils kalnar kalnar tulsi tailam manchu tulsi uttaredi vepa chiguru pachagar poru karaga usiri bedu modaraina 18 varamalikal tho tayar cheyabadina ardaina 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 tailam ఇది నేను చెప్పలేదు సార్ ఒక యోగి చెప్పారు డేంజరస్ అయిన వ్యాధి ఏదని అడిగితే చాలా మంది ఎయిట్స్ అని చెప్తారు కొంతమంది కుష్టు అని చెప్తారు నన్ను అడిగితే మీ తల మీద చేయబెట్టి ప్రమాణం చేసి చెప్తాను సార్ ప్రపంచంలో డేంజరస్ అయిన వ్యాధి గ్యాస్ డబల్ అంటే అపాన వాయు వదలడం ఇది నవ్వించాలని చెప్పట్లేదు మహానుభావులారా ఆలోచించండి సూపర్ ఐడియా బే మిగతా చిల్లరికి చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు కంచెపల్లి కోట్ల కేస్ ఇస్తే లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ఆపిలి నిగోల టైటిల్స్ కూడా వేస్తారు త్వరగా వెళ్లి సైడ్ కి టోకెన్ తీసుకుని రావే అబ్బా బెల్లమే తప్పుకొని 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 మహాజనులారా మీ అందరికీ ఫారిన్ లో జరిగిన ఒక వింతైన విషయం చెప్పబోతున్నారు దగ్గరగా వచ్చి వినండి అమెరికాలో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల కన్నా మొగుడు పెళ్లాలి ఇద్దరు ఉన్నారు ఆ తెల్లవాడికి పాపం గ్యాస్ ట్రబుల్ రాత్రి నిద్రలో డర్ రెండు బాంబులు వదిలేవాడు నా మొగుడు వదిలే డర్రు బుర్రు శబ్దాల వల్లే నిద్రపోయిందని కేసు పెట్టి డైవర్స్ ఇచ్చి బిడ్డం తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ పెళ్ళం సుప్రీంకోర్టు పోవచ్చు కదా బాంబు వేయడానిక కేసు వేయడానికా మధ్యలో అడ్డొస్తాం ఏంటయ్యా మనలో చాలా మంది మందు కొడుతూ బాగా పప్పు దినుసులు తినేసి రాత్రంతా డర్రు బుర్రు డర్రు బుర్రు అని ఆటో బాంబులు వేస్తారు ఏంటయ్యా ఇది మా నాన్నగారు మీకోసం కొనిచ్చిన అండర్ వేర్ ని ప్యాంట్ ని ఇలా చెండాలం చేస్తున్నావని భారీ అడిగితే చిపోవే మురికే కుక్క కరవదని వేదాంతం చెప్తాడు అంటే మెల్లిగా నొక్కు వదిలితే వాసన వస్తుందట గట్టిగా వదిలితే సువాసన వస్తుందా నలుగురు కలిసి ఒక చోట మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకడు మాత్రం డామన్ బాంబు వేస్తాడు అక్కడున్న నలుగురు ముక్కులు పట్టుకుంటారు వేసిన వాడు ఏమంటాడు ఏ దరిద్రపు మీద ఓ బాంబు వేశాడు అని ఎందుకంటే అతనేగా బాంబు వేసింది చూడండి హత్య చేశానని కూడా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఈ బాంబు వేశానని ఒప్పుకోడు ఏ అది అతనికి పరువు సమస్య మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం చూస్తుంటే మీలో చాలా మంది ఇలా బాంబులు వేసుంటారని తెలుస్తోంది 
ప్రాబ్లమే లేదు ఎలాంటి మందులకి నయం కానీ ఈ అపాన వాయువు నీరిచ్చే మందు ఒక్క టీ స్పూన్ తీసుకుంటే చాలు పైన నాలుగు వాంతులు కింద నాలుగు విరోచనాలతో దెబ్బకి నయమైపోతుంది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది మలబద్ధకం 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 మనిషికి బాధాకరమైంది మనిషి అన్నాక ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూట్ల బయటికి వెళ్ళాలి ఇంట్లో ఒకరు చచ్చినా సరే దానికి మాత్రం వెళ్లి తీరాలి లేదంటే శవంతో పాటు మనవు కంపు కొడతాం ఏంట్రా వీడియోలో పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడని దయచేసి తప్పుగా అనుకోకండి పంతులు మీకు కావాలా నాకు వాటి అవసరం లేదు నాకు తెలిసి మీకు అవసరం ఉండదని ఎందుకంటే ఈ పంతులు రోజు ఉదయాన్నే లేచి వాళ్ళ ఇంటి పెరట్లో ఉన్న తులసి చెట్టు మూడు సార్లు చుట్టి రెండు ఆకులు కోసుకుని తింటాడు కానీ మనం అలా కాదుగా కుక్క కరెంటు స్తంభాన్ని వెతుక్కుని కాలెత్తినట్టు చెట్లు చేమలు ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి సుయ్యి అని ఒకటికి పోతాం ఏ వర్గంలో వెరకేసుకొస్తున్నా అనుకోవచ్చు సార్ బ్రాహ్మణుల్లో చాలా మంది జడ్జిలు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లుగా పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తులసి మాకు విలువ తెలుసు మీరు మీ పిల్లలకి తీసుకెళ్లి ఇవ్వండి వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ అవుతుంది వాంతులు కడుపు నొప్పులు పోతాయి అలా పోలేదు నేను పోతాను బాగుపడింది వెతుకుంటూ వచ్చి మందులు ఇస్తుంటే అడ్డమైన ప్రశ్నలు వేస్తారు ఏదో ఒక లాజ్ లో రూమ్ వేసుకుని ఇదిగో ఈ రోజు ఇన్ని గంటల కానీ పేపర్ లో ప్రకటిస్తే వెంటనే వెళ్లి క్యూలో నిలబడతారు వాళ్ళు కూడా ఇదే ఛాన్స్ అనుకుని మీ కర్ర చేతిలో వైకుంఠాన్ని చూపించి రెండు వేల మూడు వేల లాక్ పంపిస్తారు కానీ మేమలా కాదు సార్ మీ కళ్ళ ముందే మా వైద్యశాలను పెట్టుకున్నావు సార్ నేను మూలికల గురించి చెప్తుంటే ఇతను కలుపుతాడు ఇతను నోరుతాడు రండి సార్ వచ్చి తీసుకోండి మీ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి మా వైద్యశాల ఇచ్చే గిఫ్ట్ సార్ రండి సార్ ఒక బాటిల్ ధర యాభై రూపాయలు రండి సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ రండి సార్ ఇదిగో రండి సార్ రండి సార్ తీసుకోండి అందుకనే ఎప్పుడు చూస్తున్నా అదోలా ఉంటాడు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేశాడు బాధ నుంచి మమ్మల్ని రక్షించి పోమరిది ఇతను ఇక్కడే చంపేసినా చంపేస్తారు నేను ఉన్నంత వరకు చూసుకుంటారు త్వరలో జామీన్ ఏర్పాటు చేయి అయ్యో దీన్ని వదిలిపెట్టి రెండు రోజులు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నావా ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఎవడు ఏదైతే నీకు ఎందుకే సినిమా చూడడానికి వెళ్ళే కదా చూసి మర్యాదగా నోరు మూసుకుని వచ్చేసి అలా అందరిలో ఉండడు నా వల్ల కాదు తప్పు ఎవరు చేసినా సరే శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టదు ఈ మంచు ఏడుకొండ్లవాడా 
దీన్ని కన్నానికే మేము తిరుపతికి పైకి కిందికి ఎక్కి దిగా మా రాయుడు గారిది మోటార్ బండి అయినా మా కిమానంతో సమానమే అయినా మీ సొమ్మేం పోయింది కాస్త చూడనివ్వండి ఆడదాని ముఖం మొదటిసారి చూస్తున్నట్టు అలా నూరలు పెట్టి చూస్తున్నా వింట్రా ఏంట్రా లేడీస్ ఉన్నారు కదా సెటైర్ లేస్తున్నావు నేనెందుకు ఇస్తానన్నా నువ్వు ఎక్కడ నేను ఎక్కడ అది కాదన్నా అమ్మ తోడు రాంగ్యాక్టింగ్ కాదన్నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు ఎక్కడ నాగు లోకం ఎక్కడని చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు లాయర్ గారు ఇంకో పెగ్గి అబ్బే వద్దండి నాకు సరిపోతుంది తాగండి సార్ అనుభవంతో చెప్తున్నాను లేకపోతే తట్టుకోవడం కష్టం తట్టుకోవడం ఏంటి నడిపోతుంది ఆయన మాట పట్టించుకోకండి మీరు తాగండి మా దగ్గర అభిమానం వాళ్ళే వాడి భయ్య థ్యాంక్స్ అండి తాగేసారు కదా లాయర్ గారు ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి ఆ సొక్క చెప్పండి సొక్క ఎందుకండి చెప్పండి మీకే అర్థం అవుద్ది సన్మానం సన్మానండి మీరు ఈ సొక్క వేసుకోండి ఈ గోల్స్ కూడా వేసుకోండి గోల్స్ ఎందుకండి వేసుకోండి అభిమానంతో ఇస్తుంటేనే ఒరిజినల్ గోల్డ్ మహాప్రసాదం అబ్బులు గారు కేసు ఓడిపోయినా సరే నాకు మందు పోసి మీ సత్తి ఇచ్చి మీ గొలుసు ఇచ్చి నాకు సన్మానం చేస్తున్నారంటే నిన్ను చాలా అదృష్టం అవుతుంది సార్ నిజమే గణపతి ఆ టేబుల్ కాదు ముందు నువ్వు వెనక్కి వచ్చాను ఏం కూర్చోరా అబ్బులు ఏంటండి మీరు కదా అబ్బులు నీ లాయర్ వెంకటరావు అబ్బులు గారి దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైతే అబ్బులు గారు మందు తాగి అబ్బులు గారు చొక్క దొరుక్కుని అబ్బులు గారు గొలుసు వేసుకుంటారో ఎవరేమనుకున్నా సరే వారే అబ్బులు గారు ఇవాళ్ళకి మీరు ఇదేం పద్దండి ఇక్కడ పద్ద తింటే మరి ఏనెవరు మీరు అబ్బులు గారు అయితే ఆయన అబ్బులు గారి అంతరాత్మ అంతరాత్మ ఎర్రా అబ్బుల సన్నసి రాయుడు గారి మీద కేసు పెట్టాలంటే ఒక తెలివే లాయర్ పెట్టుకోవాలనే జ్ఞానం ఉండక్కర్లేదు లండన్ అని బోర్డు కనపడం గానీ పడిపోయి చీపుగా వస్తున్నాడు కదా అని ఒక సచ్చు లాయర్ పెట్టుకుంటామంటారా అంతరాత్మనే ప్రశ్నించి అంత గొప్పడు అయిపోయాను అన్నా నాకు చిన్న డౌట్ అన్నా ఏంట్రా అదే మన రాయుడు గారు రోజు పొద్దున్నే లేవగానే మన రానమ్మ గారి ముఖం చూసేవారు కదా మరి ఇప్పుడు పెళ్ళి అయి పెళ్ళం వచ్చింది ఎవరి ముఖం చూస్తారంటావు అన్నా డౌట్ ఎందుకు రా నీ ముఖం చూస్తారు అయితే నా ముఖం చూడగానే నాకేదో మంచి బహుమానం ఇస్తారన్నా తీసుకోవడానికి నువ్వు బతుకుంటే కదా అదేంటన్నా పొద్దున్నే ఆయన లేచి నీ మొహం చూసి ఆయనకి ఏదన్నా నష్టం జరిగే లోపే నేను లేపేస్తాను కదా ఓ అన్న నా ముఖం మరి అంత చండోలంగా ఉంటుంది అన్న మానాయనే మానాయనే ఎంత గారాభంగా పెట్టేవరా మొహం అరే మొహం మార్చిపోకరా అలాగే వెళ్ళు అద్దాలో చూసుకోపో వెళ్ళు లేకద్దు లెక్కలాగా వెళ్ళు పాపుంటే